。大前よろしくお願いします。今回の主役は、雷光でございます。はい。首が長い方はよく見かけるんですけどね。今回はいませんけど。はい。そんな雷光くんなんですけど、そのやっぱ首が長い方が配分優秀で唯一物足りないスピードは専用の先制技で補っているという始末なのでまあほんと見かけないよなというわけでじゃあ逆に使うという逆張り企画となりますよろしくお願いしますでうーんさあ符号とかいいんだよな先発ラグはまだ出しやすい方かでそんなライコウくんの特徴がね、わかりやすいところであるので、そういうところもヒーローしていきたいが、今回はこの3体でいきますか。よろしくお願いします。まあ、電気単タイプっていうのが、弱点少ないけど、体勢もいまいちってところはあるかな。まあ、でも、純伝説のポケモン、やれるんじゃないかなということで、今回は、ライコウ活躍っつよりは、頑張れライコウくん回です。初試合だし、どうなるかわかんねえや。ま、チュートリアル的な感じで自社に行こうぜ。いきなりか。しんどいやつが来たわね。先発で来るってことはあくびとかする気かさあ、いきなり、大怪獣決戦の予感。ま、ステロから行こうか。いきなり殴ってくるパッツン。しかも超いて、130ダメージ。踏むお盆での回復でギリ足りないなよしにしてもいきなり激鈴ぶっ放してくる海竜こういうやつもいるんだよなほんと<笑>なんかもうほぼ終わってる感あるんだよなすでにまあ乱数最大引いてるかもしんないので一応ダメだよねはーいではでは激鎮でございますがまだ続いてんねえ。だったらこれ、表出したらいいんじゃねえの動けないじゃん、お相手な。チャンスよ。行きます。さて、お前、身動き取れねえな。テラスタルをすることもできない。だったら潔く、この超火力を受けてってよ。そして消えろ。お前、<笑>お前、最近マジで調子悪いよな。敵でも味方でも調子悪いのは、もうすげえよ、お前。芸術だよ、もはや。どうすんの、これ。ライコウ、なんも関係ないやん、こんなん。もう一丁。交代かな。どっちにしろ、このまま海竜と戦いたくないので。ここはもう、ゴリッと行こうぜ。鉄の会な。まあ、どっちにしろ、ぶん殴るしかありませんわね、こんなの。行くぜ。うるえ。ほう、物理耐久特化型っぽいね。猫だましを搭載しているほうではライコ行こうかそうこいつの特徴はですねどこぞの魔法瓶のごとく口からゲロゲロと水はけるところですねはい地味ではありますが侮れない強みではではとりあえず瞑想積もうか手堅く行くぜさあ特攻上昇お相手はドレイパーチ軽やかなる一撃結構回復しそうだなこれうーん HP には振ってないので回復量としてはそこそこですが早速これは熱湯の出番が来ますねいきますいきなり3割お祈りゲーになるとはなおえー、顎から出るぜただし熱湯はあの、負けそう。<笑>いやいやいやいや、もうなんか普通に負けとるでな。でも待て、この次、やけど引けばなんかギリギリ、無理やろな。だって、新速改良やろ、あれ、どう見ても。ほえー。なんで向こうの都合の悪いことは何も起きねえんだ。<笑>まあ、出落ちみたいな試合ですけど、まあ。臆病最速でネットを打ったところで現環境ではこんなもんなんですよなので身代わりとかで相手を起点にして積む瞬間が欲しいよねまあ今回は海竜に全てを壊されたわけですけど覚えてるわ対戦よろしくお願いしますよもや今回の雷光主役会こんな地獄になるとは僕思ってなかったんだがよろしくお願いします録画時間1時間を超えて
活躍がなかったのでネットでの検索および型の交代を行いましたガチですはいそうガチっていうのはもう本気で今回挑んでおりますはい頑張りますで何が起こったのかと言いますとライコウくんのステータスってまあ最高値で115っていう平坦なステータスなんですよ逆に言うと全てがまあ100に近い防御は低いですけどね例えば体力は90で特防が100あるまあまあ硬いんですようんなんですけど電気単タイプっていうのが災いしてまあガキガニ現象が実は起こってるわけですねよろしくお願いしますまあ素早さ115ウーラオスのライン超えてるのは偉いんだけど羽ばたく髪や包みに対してはその S あんま意味ないんだよねということでこんにちはさーてゴリラちゃんのグラスメーカーまあお前に対しての備えは用意してんだわ潰すぜ助けなさそうだしなそうライコウくんのステータスで瞑想仕様が中途半端だったらそこそこの S の高さを生かしメガネでの強襲これしかない115から放たれるそこそこの範囲のそこそこの火力の威力を思い知らせてやるぜで、ライコーなんですけど、Yahoo で検索しても、Google で検索しても、育成論が検索候補になかった。2024年3月31日深夜4時の調査です。で、Twitter で調べたら、みんなポケモンスリープの話ばっかしてて、そう、ライコーくんに関してはマジで今、役割ないんだなと。だけど、だったら役割作ればいいだろうが。デラスタルの使用でなさすがに一撃この奇襲は出がかろうてお相手に圧かけていくよで氷になったら誘うのは格闘岩鋼だろほう宿かうーん炎でもまかれますかねこれまだ攻めれるなどっちにしろ当倍だもの行くぜそう単純な殴り合いならまあまあ強いそうバトルファクトリーねじき環境ならまあ強い向こうも弱点つけない見てくださいこの絶妙な渋い耐久をすごいだろう何かを成し遂げられそうでギリギリ成し遂げられない絶妙なラインってやつうるえそりゃあさあ落ちてもらおうかなぬ絶望ですねぶきみな呪文もう一発受け止められるが悪あがきになってしまう今回は技構成をコロコロ変えるのでまだポイントアップは使っていないのだ使えよって最近金ないのよマジでタウリンとか最近王冠なくなったからよ、うん、うちもピンチなのランドに交代しますメガネなのでボルトチェンジはできないのでねこんにちはさあ不気味な呪文使うかいおっと読まれたのかパルシェあらこいつはいただけねえマジでやばいやつだこれ考えましょうどうすればいいか封じテラスタルを切るタイプは水なんか一気に流れやばくなったなこれさっきまで割といけそうな空気だったのによし S 下がる変態じゃねえかくえしかもなんかやたらめったらこの渦潮いってえしくるくるくるくるくるくる渦潮確定2発とはやってくれるねだけど負け筋はあくまで空やぶのみだなつまり封じでいいのよ封じ打って大丈
ほうなるほど物理のパルシェン特殊のヤドキングといったところかヒノミ食うぜでもここまで技スペ採点だったらカラヤブはねえなだったら捨てろ巻いておくぜ圧をかけていけ高三だなんかもうちょっと暴れられそうだったのになというわけで単純な殴り合いだと強いよ対戦よろしくお願いしますまあ問題は単純な殴り合いっていうのがなかなか発生しないことなんだけどさということでうーんラグちゃんはロトムと勝ち合ったら地獄なんだよなまあ来航から行くかまたうんで助けを持っているということでこっちうーんオガポン出しづらいから別のポケモンに変えようかなわかんねえんだよなというかボルチェンでサイクル回すだけならサンダーの方がいいんじゃないかという気がすでに若干しているだけどしし言わんかったらバレバレ言うてもうだけどねはいだから僕としてはまあ最近ちょっとねあの育成環境があのー、追いつかなくなってきたので軽く息抜きでライコを一匹育てていきますかって思ったら地獄だったのよ<笑>踏み込んだ先はよさてでライコウくんのこの強み困ったことにガチグマを読む必要があるうーんガチグマがいるかっつったらまあいそうな気はするな僕がお相手だったらガチグマは入れ入れ入れ微妙入れるかな正直ここでガチグマさんこんにちはしてボルチェンスかされたらもうピンチなんだよねテラバノーマルでいくわよし<笑>よしよしよしいたわいたわいやテラバの仕様が今回は役に立ってくれたぜほらそう過去作にできないことやってやるよそうメガネをつけたままの内訳さいざすが硬すぎてんこいつ氷なのよ弱点は疲れないと思う真空波は別だがねさあ一致火力となり弱点となっている時と味わえオッケーそう単純なそう上を取って殴り抜けるこれかこれこれが許されるならいけるんだよでもそういうことやってくれないのがパルディア環境ですからねそう130を超えるスピードのやつが 1.5 倍してきたりするせいでさライコウくん独自の素早さなどの強みがかき消されているのが辛いところださあさすがにバレたかいろいろと飛んでくるのは水技かなうーんランドだね行きましょうつぶての威力ぐらいは落とせるし限界ギリギリまでたすきは温存した方がいいあるいはお相手もテラスを切るって言おうと思ったら先に来たなさあお相手は何タイプなのさ毒あれ刺さってるやんここ一撃で落ちなければお前変態じゃねえかくっそだけど渦潮型だなじゃあなんか渦潮流行ってない突然来てるな渦潮つうかまともに戦わなくなってんなさすがだぜパルディアだが今回は巡り合わせが悪かったなジェッシェンさすがドライオツです十分十分もうお相手はこちらのライコを止めるすべがなくなっているぜまあメガネであることを考慮するとボルトチェンジとワンテいいねやっぱメガネの方が可能性あるわ絶望の1時間を乗り越えただけはありますねよし
ストラさあこれで自由に打ち分けられるこういう時にもボルトチェンジは便利ねさあ最後のポケモンが何であれライコウの体力がマックスで残っている状態でかつパオジアンたすきこんにちは負ける気がしないねそう物理と特殊で分かれてますから単純な積みでももう無理だろうてバッシャーマオでもなんかぶち抜きかねないやつが出てきたなちょっと怖いかまあ剣で S に関しては上回ってくるな加速馬車アーモの頃からある意味素早さのインチキとかは始まってたのかもしれない行くぜ硬いねフレアドライブ潔く殴ってくるですが反動で耐えられないさようならだあばよおっとギリギリ持ちこたえたかしかしこれが現実思い知らせてやるぜフェイントあるかはやってたとくっそー最後の一瞬まで気持ちよくなりあれちょっと待ってこれ風向き変わってないですか<笑>あれちょっと待ってこれまたはやってねまたまた僕はやって返し返すかこれ氷タイプになっているしかも何がやばいって猛火だよ嘘だろライコーって電光石火ありそうだろ無理です防御はないの負けた<笑>あーあーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ向こうはこちらの防御をある程度高く見積もってくれたみたいだが、大航空の防御は70程度しかございませんのゆえ。マジか、マジか。対戦よろしくお願いします。うーん、ガッサ君はめんどくさいな。ライコーのボルチェンからオガポンにつないでが理想ではあるが。うん。これでいこうか。よろしくお願いします。というわけで、あの、体力をすり減らす試合が多いぜ、多いぜ。というか、というかだよ、というか。あの、脳が回ってない。早手返し嫌い。<笑>なんなん考慮してたら何もできんで。にしても早手返しは割とバシャーモくんはまあ、確かに採用の余地はあるからな。ちょっと、採用率見に行こうこの待ち時間のうちになさすがに無視できる採用率じゃねえ気がするこいよドドゲこの対面はまあ有利じゃねえのさてお相手の手持ちのポケモンをにらめっこして地面はいねえのよね今回だったら素直にぶん殴るのもありだと思うわよ超火力ドリア思ったより通るぜから元気不意打ちでも落ちないねから元気の威力の 1.5 倍つまり55の 1.5 倍だから落ちませんがまあこのままいこうおお、不意打ちない。やったぜ。で、バシャーも調べてますが、早手返し、やっぱ 10% もないっすよ。事故だね。よし、忘れよう。よし、もう忘れよう。焼けっぱちの採用率は、多少なりあるみたいだけど。よし。ガッサちゃんか。うーん、交代。いやここは潔く殴り抜けた方がいい気がするねうるえすんごい火力だぜキノコの方針ダイマックス環境だったら大サンダー張ってた場面だがねあーポイヒかこれとてもめんどくさいやつではか
くれめざめよライコポケモンスリープしてる場合じゃないいつでもスリープできるだろうお前今は起きろ目覚めよオーケーメリボロ見せてやるぜさあ追い詰めたぜキノガッサあとはガッサくんはでもこれ火力はそんなにない方のガッサおいおい気象読みとはやってくれるだけど好きですねアンコールは身代わりをも貫通するここだおっとヤドリギほんもっと絶対に通る状況じゃねえのなんならこちらも同じことをしてやるのが安定行動か交代されたらアンコールは無駄になるし身代わりだぬっ岩どういうことだ使い回しかリーズナブルな個体か隠れまーすおそろしいゴミを捨ててやがるぜポイズンヒールの回復の件もあるそうかガッサがテラスタルでそのままゴミ捨ててくるとは思わなかったなだったらだったらここでランドだなにしても難しいお相手は交代しないのかうーん最後の1匹が気になりますがここで威嚇を入れてやればガッサの打点が消えるだろうってほら言った受け止めるぜそのちっぽけな火力をなそして捕まえたぜ今度こそ消えろなんなら帰れさすがに帰るか最後の一匹は気になってしゃあないが居座っているマジか最後の一匹なんだあ分かっちゃったな僕最後の一匹なんでお相手がかたくなに出さないのかも含めて分かった偉大とかあれ全然違う<笑>恥ずかしいえそうだねイ,イマジナリー大統かイマジナリー大統ですわ<笑>ああああまあ、今回収録時間長いからねこういうこともあるささーてどうしましょうかねこれライコウくんの気象重要だな5つ目の可能性が高しくんなんだよなとりあえず自信ってこうどうよ鉄壁ほうトンボこうあんこをまだ見てないからか貪欲に積む気だなさてはそうだな持ち物チェックゴツゴツメットを確認鉄壁積まれたらさすがのオガポンでもぶち抜けねえかもしんねえ早めに出しましょう何気にやべえぞクレベースランドに対してはまだボディープレス打てねえよなオガポンなら打ってたでしょうがでは、ゲームセットでいこう。アンコールそらよしまあちょっと、後ろのポケモンの存在が怖かったので、かなり回り道をしてしまったが、ツタコンボは接触技ではないので、さすがにゲームセット。ぶん殴って差し上げますわよ。まだ諦めないのか5つ目も見えてるから岩もない絶対に勝ち目はないんだぜそうツタコンボそうかまだ接触技かもしれないがまだあるのかまあそんな奇跡は起こらん
オガポンの現実を受け止めよ行くぜスイヤスイヤスイヤサッダーリー勝て鉄壁はもう使えないぜ死を受け入れよありがとうございましたでも結局目立ってんのこれあれじゃねオガポンじゃねという感じは否めないがまああれじゃん当倍で結構持ってったってところでこうなんかこうねね対戦よろしくお願いしますある意味で商売敵が,がいますねサンダーだあいつは地面を無効にしてるからすげえよな電気タイプの特徴を無効にしているそういう意味では強えよなこの野郎ということでうーんオガポン行くかでライクを仕込んでおきましょう役に立つ時もあるかもしれないよ不安だけどでパオジアンいやーランドでいいんじゃないのがねこっちでいこうかよろしくまあランドはボルチェンからの逃げ先としては結構いい感じではあるかなそうだなーボルトチェンジがな地面に無効にされなかったら今一つでも入ってくれたらそれだけでだいぶ変わるんだけどなうんまあ現環境のポケモンに対して電気は基本的に抜群を取りづらいうんウーラオスぐらいだなほんとつつみがもうちょっといればってなるけどつつみには上取れないっていう覚えてろよ意外と直気電流とかの方がやりやすかったりするんかねいいよいオガポンヌこれまあまあしんどいやつだなさてはうーんどうしましょうかねスカーフだったら特定できますがとりあえず待ってみようほら言った少なくともスカーフではないオーバーヒートメガネ疑惑浮上出落ちだねでもそのぐらいの方がいいよその方がライコールの活躍が映えるよないざさあライコール特徴電気タイプにして水技が打てる発動おえー、引っ込めた先に出てこいガチグマ出てこい呼び呼び出しやお前出てこいお前ほら来たほら来たつうかライコール全然知られてねえってことじゃんこれ<笑>決して喜んではいけない。これはライコーの知名度が超低いってこと。超悲しいってこと。まあ、次テラスタル切られたら無理だが、ここね、ライコーメガネでようやくこの火力なんで、無理はいけねえ。カオジアンに負担かけるわけにもいかねえ。このまま突っ張るしかない。メガネなしでこれぐらい出たらなという気持ちがあるな。まあただあのイユイの持ち物がなんとなく分かってるのは大きいと思うこれドロポンだったら強いんじゃねえかないやドロポンでも足りてねえかいやドロポンややっぱドロポンやなライコくん頑張ってドロポン覚えようぜ第1位まあブラッドムーンだったら落ちてるのでテラスは切れません気にするだけ無駄それ以上にパオジアンの選択肢を残しておいた方がいいでしょうここは当然つぶ手を打とう<笑>お相手の残りポケモンをパオジアンで一刀両断できるかどうかの戦いまあガチグマに負担かけてくれたのはでかい見ての通りノーマルテラスのクマに対してはちょっと怖いところあるからな剣があるっちゃあるけど落ちねえだろ一発じゃこれは困ったミラーマクチちゃんうーんゴーストテラスとかあんのいや素直に4倍ついていけいきますこれきっちりないいよいワンパンにしようと思ったらここでテラス切ってくんないとしんどいないいよいにタイプずらされたらそれだけできつい切ってくれ切ってくれねえしかも向こうの方が早い
全然効かねえほら言ったさあタスキちゃんつぶてなので絶対倒せるねで問題はイユイちゃんが何タイプになるのよって話なんだけど多分炎だろうなあれメガネでしょ多分ひるみ行ってからぶっ飛ばすかたすきかいやたすき今発動したから<笑>追い詰められてんなお前さーてつらら落としてひるみを狙うかでもいいよいの悪の弱点もネックだろうからまあつらら落としでいくわキラストも切らないだと消えろ<笑>皆さんまあなんか四足歩行はもうパウジャン最強ですお疲れ様ですお疲れ様です<笑>そうかやっぱさ似たようなビジュアルから S の速さも火力の高さもやっぱ段違いだから旧作の順伝とかね3つ目の特性とか欲しくなってくるなそろそろゲイフリーさん頼むぜまたなまた首を長くすればええやんとかじゃなくてこうもうちょっとなんか欲しいなうんいろんなポケモンにそうエルレイドくんの切れ味みたいなのがね欲しいね、うん、とりあえず丸スケやったら強いかいや丸スケはさすがにライコー丸スケまでいったらめちゃめちゃ強なりすぎて多分許されへんやろなうんいやでも自己回復技ないから意外となのかなまあその辺だなあパラボラチャージもらうとかまあそういう方向でもね何とぞ何とぞって感じこうしてみると過去の純伝説のポケモン調べてみたら結構きついのいるかもしんねえなまたいろいろ調べてみたいと思いますが、まあ、今回はライコウとタケルライコの違いを思い知ったということで、えー、終わりたいと思いますダブルだったらまた違うと思うんでそう確か地ならしとか覚えるからその辺駆使して弱点保険の起動とかねいろいろいつかやってみたいですねありがとうございましたもう録画合計2時間で僕疲れたんで寝る